வணக்கம் நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோன்னா டிஆர்பி ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் ரெண்டு செட் ஆஃப் பார்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து மூணாவது வீடியோ ஓகே நீங்கள் இன்னும் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலனா கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே நம்ம டேரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ்க்கு போயிடுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து விச் என்கிரிப்ஷன் டஸ் யூசஸ் த சேம் key to encrypt and decrypt message okay plain text irukku adu vandu encryption panni cipher text la maatrano adukku or key kudukkanum adu adukaprom adhe cipher text la plain text la maatradhukku thirupi adhe key use pannanum abindradhu vandu enna technique na symmetric key encryption nu solluvanga so idu vandu okay ரெண்டும் ஒரே கீஸ் யூஸ் பண்ணுறனால இது வந்து சிமெட்ரிக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்க ரெண்டு ரெண்டு இடத்துலையும் டிஃப்ரெண்ட் கீ அதாவது கே ஒன் கே டூன்னு டிஃப்ரெண்ட் கீ யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை எசிமெட்ரிக் கீ இன்கிரிப்ஷன் இல்லாட்டி பப்ளிக் கீ இன்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கன்வர்ஷன் ஆஃப் அ பைனரி நம்பர் அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் பைனரி நம்பர் வந்து பைனரி நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இது ஈஸி தான் வந்து நம்ம வந்து எந்த எந்த பொசிஷனில் வந்து ஒன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அது இங்கே வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கேரில் ஃபைவ் ஸோ எந்தெந்த பொசிஷன்லாம் ஒன்று இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதை ரைஸ் டு தி பவர் டூ போட்டு அதை சம் பண்ணோம்னா வர ஆன்சர் தான் வந்து இதோட நம்பர் ஓகேங்களா இங்கே ஒன் மோர் ஷார்ட் கட் என்னென்னா வந்து ஒரு நம்பர் பார்த்தோடனே நீங்கள் சொல்லிட முடியும் இது வந்து டெசிமல் நம்பர் வந்து இந்த பைனரி நம்பர் வந்து ஈவனா ஆடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஜீரோ வந்துருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக ஈவன் ஸோ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வர சான்ஸே இல்லை ஒருவேளை இங்கே ஒன்று வந்து இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் வந்து ஆடு சரிங்களா ஸோ இங்கே ஜீரோ வந்துருக்கு ஸோ இந்த நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மூ நாலு இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தான் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் அதே மாதிரி தான் இங்கே செவன்ட்டி த்ரீன்னு முடிஞ்சிருக்கு ஸோ வந்து லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து ஒன் வரும் ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் ரூல் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எல் டிவிஷனில் போட்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பார்ஷல் ஸ்டெப்ஸ்லே வந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம ஃபுல்லாக போக தேவையில்லை இங்கே பார்த்திங்கன்னா கன்சிக்யூட்டிவாக ஃபோர் ஒன்ஸ் வந்துருக்கு ஒன் வந்து ஃபோர் ஒன் வந்து அடுத்து ஒன் வருது டக்குன்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஐ மீன் ஃபோர் ஜீரோஸ் வந்து ஒன் வருது ஸோ இது தான் வந்து ஃபோர் ஜீரோஸ் வந்து ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ இது 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 கிடையாது இது வந்து நிறைய ஜீரோஸ் வருது ஸோ இதுவும் கிடையாது ஏ ஆப்ஷன் தான் ஓகேங்களா நம்ம வீடியோஸ் வந்து இது இதெல்லாம் ஈஸி ஸ்டெப்ஸ்ன்றனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே பார்ப்போம் ஸோ அதனால் அதனால் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கவர் பண்ணலாம் ஓகே டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எயிட் டிஜிட் பைனரி நம்பர் இப்போ டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டோட யூஷுவல் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னா ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிப்போம் பண்ணுங்க அதுதான் வந்து டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டோட ஆன்சராக இருக்கும் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து என்னென்னா கொடுத்துருக்க டிஜிட்ஸை ஃபிளிப் பண்ணுறது அப்படியே ஒன் இருந்தால் ஜீரோ ஜீரோ இருந்தால் ஒன் அப்படின்னு ஃபிளிப் பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்ல போகிறேன் அது வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் நம்பரை மாற்ற முடியும் ஓகே அந்த ஷார்ட் கட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைட் பிட்லேருந்து வந்துக்கணும் எங்கே வந்து ஒன் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த நம்பர்ஸை அப்படியே எழுதணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஒன்க்கு அடுத்த இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாற்றி எழுதணும் ஓகேங்களா இங்கே ஃப்ளிப் பண்ணி எழுதியிருக்கும் ஒன் இருந்தால் ஜீரோ ஜீரோ இருந்தால் ஒன் ஸோ அதுதான் ஸோ இப்போ வந்து ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் அ சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் ஓகே ஒரு டெசிமல் நம்பருக்கு நீங்கள் டென்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே டென்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து என்னென்னா டென் ரைஸ் டு என் மைனஸ் என் இது இப்போ வந்து நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் தான் பார்க்குறோம் ஸோ என்ங்கிறது என்னென்னா வந்து டெசிமல் டிஜிட்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறத வந்து ஸ்மால் என்னு சொல்லுவாங்க டெசிமல் டிஜிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறத கேபிட்டல் எம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து ஆறு டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து என் வந்து நமக்கு வந்து சிக்ஸ் இங்கே ஸோ ஓகேங்களா எம் வந்து இங்கே ஜீரோ ஏன்னா வந்து டெசிமலுக்கு அப்புறம் எந்த டிஜிட்ஸும் இல்லை ஸோ வந்து நம்ம சம்மில் டென் ரைஸ் டு என் வந்து சிக்ஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் வந்து டென் போட்டு ஜீரோ 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 ஓகேங்களா ஸோ இது மைனஸ் ஒன் டூ நைன் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஸோ
ஓகே சம்திங் ஓகே இது அரித்மெட்டிக் தான் நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் நான் இப்போதைக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல ஸோ இதோட ஆப்ஷன் வந்து எதர் பி ஆர் டியாக தான் இருக்கும் நான் டீன்னு மார்க் பண்ணுறேன் ஓகே சப்ட்ராக்ஷன் ஓகே சப்ட்ராக்ஷன் ஈஸி தான் இங்கே வந்து அன்சைன்டுன்னு கொடுத்துருக்கனால ரொம்பவே ஈஸி தான் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எதுவுமே போக தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ ஈஸியாக ச சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படியே வந்து பாரோ பண்ணி பாரோ பண்ணி சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம் அது கஷ்டமாக இருக்குன்றவங்க வந்து நீங்கள் வந்து டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி வந்து பண்ணலாம் இங்கே நான் டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி குயிக்காக எந்தெந்த டிஜிட்ஸ்லாம் வந்து ஒன் இருக்கோ அந்த டிஜிட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோட் தான் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோட் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிஜிட் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஒன்று இருக்கோ அங்கே அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஒன்று இருக்கோ அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டு சம் பண்ணால் தேர்ட்டீன் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் தான் ஸோ வந்து இந்த நம்பரே வந்து நமக்கு ஆன்சராக வந்துருக்கு ஸோ வந்து டென் லெவன் தான் ஆன்சர் ஸோ சி ஆப்ஷன் ஸோ டெசிமல் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டூ ஃபோர் டூ ஒன் கோடில் கேட்டிருக்காங்க டூ ஃபோர் டூ ஒன் கோடு வந்து எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் கோடு மாதிரி தான் எந்தெந்த இடத்துல வந்து ஒன் இருக்கோ அந்தந்த டிஜிட்ஸை சம் பண்ணணும் ஸோ டூ ஃபோர் ஒன்னை சம் பண்ணால் வர ஆன்சர் தான் வந்து இதுக்குரிய ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் வந்து செவன் பி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து நம்ம எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ப்ரீவியஸாக வந்து அதில் வந்து டபுள் கோட்ஸ் வேணும்னா வந்து ஸ்லாஷ் போட்டு இது பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து டபுள் கோட்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து சரியாக தெரியல இந்த நமக்கு ஓகேங்களா ஸோ டபுள் கோட்ஸ் போ போடாமல் இருக்கிற ரெண்டு பி ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக வரவே வராது ஸோ அது டைரெக்டாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இங்கே இன்னொரு டபுள் கோட்ஸ் இருக்குது அது எதுக்குன்னே தெரியல ஸோ இது வந்து இது வந்து தப்பு ஸோ அது அது போக இல்லாமல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ அதுவும் தப்பு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ராங் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ தான் ஸோ ஓகே ஏ பாத் விச் இஸ் இனிஷியலி அண்ட் ஃபைனல் வர்டெக்ஸஸ் ஆர் சேம் ஓகே ஒரு பாத் இருக்குது அதில் இனிஷியல் வர்டெக்ஸும் ஃபைனல் வர்டெக்ஸும் சேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என் அந்த பாத்து வந்து ஒரு சைக்கிளில் ஃபார்ம் பண்ணுறதா இருக்கும் ஸோ அப்படினா தான் வந்து சைக்கிளிக் சைக்கிளிக்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சைக்கிள் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சைக்கிளிக்னு சொல்லுவாங்க சைக்கிள் இல்லாத கிராஃபை வந்து அசைக்கிளிக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கம்ப்ளீட் கிராஃப்ங்கிறது என்னென்னா அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஓகே கம்ப்ளீட் கிராஃப்னால் ஒரு வர்டெக்ஸில் இருந்து எல் மித்த எல்லா வர்டெக்ஸ்க்கும் எட்ஜு இருக்கணும் ஸோ வந்து இங்கே வந்து அன்டேரக்டர் எடுத்துக்கிறேன் அன்டேரக்டர்னால் என்னென்னா ரெண்டு சைடுமே ட எட்ஜு இருக்கும் அதாவது இந்த சைடும் எட்ஜு இருக்கும் ஒரு வர்டெக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடும் எட்ஜு இருக்கும் திருப்பி ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் எட்ஜு இருக்கும் அது ரெண்டு வாட்டி போடுறதுக்கு கோச்ச கோச்சான் இருக்குன்றதுனால சிங்கிள் டேஷ் போகும் இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் டிஸ்கிரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் கிராஃப்ட் தியரியில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் கூட வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு பாயிண்டில் ஒரு டேரக்ஷன் தான் போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கம்ப்ளீட் கிராஃப்டில் எல் ஒரு எல்லா வர்டிசஸ் ஒரு வர்டிசஸ்லேருந்து எல்லா வர்டிசஸ்க்கும் இருக்கும் ஸோ எவ்ரி பேர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இஸ் கனெக்டட் இன் போத் டேரக்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அன்டேரக்டட் கிராஃப்டில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஓகே அவங்க வந்து டேரக்டட் கிராஃபாக அன்டேரக்டட் கிராஃபான்னு சொல்லலை ஸோ இருந்தாலும் ஓகே நம்ம வந்து அன்டேரக்டட்னு அசியூம் பண்ணிக்குவோம் இந்த கொஷின் வந்து ஸ்லைட்லி இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம வந்து அன்டேரக்டட்னு அசியூம் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அன்டேரக்டரில் தான் கம்ப்ளீட்டாக டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து இதோட ஆப்ஷன் வந்து ரெண்டு ச அட்லீஸ்ட்டுன்னு சொன்னால் தான் கரெக்டு அட்லீஸ்ட்டு ரெண்டு டேரக்ஷன்லேயும் எட்ஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் தான் கரெக்டு அட்மோஸ்ட்டுன்னு சொன்னால் வந்து தப்பு அதாவது இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு டேரக்ஷனை விட்டாலும் அட்மோஸ்ட்டு வந்து கரெக்டான கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ அட்லீஸ்ட் இங்கே வந்து இங்கிலீஷ் வார்த்தையில் தான் விளையாடுறாங்க ஸோ அட்லீஸ்ட்டுங்கிறது தான் கரெக்டு ஆப்ஷன் சி ஓகே ப்ரீ ஆர்டர் ட்ராவல்ஸல் மீன்ஸ் ஓகே ஒரு ட்ரீ இருக்குது அதில் நோடு வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ அதோட லெஃப்ட் சில்ட்ரன் ரைட் சில்ட்ரன் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ அதை வந்து ப்ரீ ஆர்டர் ட்ராவல்ஸர்
போஸ்டோட ட்ராவல்ஸ் இங்கே கேட்டுக்கிறது வந்து ஃப்ரீயோட ட்ராவல்ஸ் ஸோ வந்து நோட் லெஃப்ட் ரைட் தான் கரெக்ட் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் பி ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சீக்வன்ஷியல் சர்ச் சீக்வன்ஷியல் சர்ச் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கொஷினில் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு வந்து என் டைம் ஆகும் அது எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா அன்ஆர்டர்டாக ரெக்கார்ட்ஸ் அட அரேஞ்ச் ஆகியிருந்தால் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து ஆர்டர்டாக ரெக்கார்ட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து ஈஸியாக பைனரி சர்ச் பண்ணிடலாம் அந்த இதில் ஸோ லாக் அண்ட் டைம் தான் ஆகும் ஸோ ஓகே இப்போ சீக்வன்ஷியல் சர்ச் வந்து எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டிங் இல்லாமல் கொச்சமச்சான அன்ஆர்டர்டாக இருக்கிறது அதை தான் வந்து கொச்சமச்சான் சொன்னது தான் அன்ஆர்டர்டு ஸோ இது வந்து ஆர்டர்டு இது வந்து அன்ஆர்டர்டு ஓகேங்களா ஓகே அன்ஆர்டர்டாக இருந்தால் தான் வந்து சீக்வன்ஷியல் சர்ச் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதில் ஓகே சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட் ஓகே ஒரு சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட் இருக்குது அதில் வந்து லாஸ்ட் நோடு வந்து லாஸ்ட் நோடுக்கு எந்த எந்த கனெக்ஷனுமே இருக்காது ஸோ நா லாஸ்ட் நோடு வந்து நல் பாயிண்டராக தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து இப்படி கிராஸ் போடுவாங்க இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ் ஃபாலோஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் ஸோ இது வந்து ஈஸி கொஷின் நல் பாயிண்டர் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஒன் மினிட் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை ஓகே இது வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வச்ச அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்களா நம்ம சொன்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இதில் வந்து இதில் இந்த கொஷின் பேப்பர்லேயே ரெண்டா ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கு ஸோ ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வந்து என்ன அது வச்சுருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அது வச்சுருக்கோம் ஸோ ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் அது தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இந்த மெஷின் கோட் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த மெமரி லொக்கேஷன் எப்படி எடுக்கிறது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எஃப் இருக்குது எல்எஸ்பியில் ஹெச்ங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது ஹெக்ஸா டெசிமலில் சொல்லியிருக்காங்கன்றது தான் ஸோ எஃப்க்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஹெக்ஸா டெசிமலில் வந்து டிஜிட்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ ஜீரோ டு நைன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏ டு எஃப் இருக்கும் எஃப்க்கு அடுத்து என்ன எஃப்க்கு அடுத்து திருப்பி ஜீரோ தான் வரும் ஸோ எஃப்க்கு அடுத்து ஜீரோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ்க்கு அடுத்து என்ன சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து நம்ம பேசிக்கலாக எப்படி எப்படி கவுண்ட் பண்ணுறோன்னா டுவெ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைனுக்கு அடுத்த என்ன டிஜிட் அப்படின்னு டெசிமலில் கேட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நைனுக்கு அடுத்து என்ன நைனுக்கு அடுத்து எதுவும் இல்லை ஸோ இங்கே ஜீரோ போட்டுட்டு ஸோ இங்கே ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ டெசிமலில் இருக்க மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெசிமலில் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே கேஸ் அடுத்த வீடியோவில் மிச்சத்தை பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம் பாய்